相过亲呢，至于穿成那样吗？杨桃是吧？啊，你好。我的好朋友蓝妹妹，你好，我叫李坤。你好，哎，那杨桃，我今儿真是太不好意思了，呃，我以为你一个人来，所以我只准备了两辆自行车，你看我们三个人怎么骑啊？你什么意思啊？我爸没跟你妈说啊？没。哦，这样，因为我前几天查了一下天气预报，说今天天气会特别好。我想呢，咱们既然在公园约会的话，咱们就不如可以骑着那自行车围着湖边转一圈。我们可以边骑边聊。你这想法真好，哎，但是我我穿成这样，哪骑得了车呀？是啊。哎，不，我觉得那个贝贝这事儿能骑车，要不然你们那个你们俩骑一圈吧，这车也别白推过来了。那怎么行啊？不是，你就绕一，你绕一圈去骑一圈吧。这车都都已经推过来了。那要不我自己一个人骑车绕一圈吧？你们俩找个地方聊聊吧。哎，别别。那要不然这样吧，干脆咱们今天咱们都别骑车了，咱们就去那边的水吧坐一会儿，好不好？嗯，那也行。真是不好意思啊，你看，把没事，我估计是我爸没把话说清楚。想喝点什么呢，桃子？你想喝点什么？五号奶茶。五号奶茶，饮料配备：周瓶怡宝。一瓶五号奶茶，两瓶怡宝红，稍微快点啊，谢谢。好的，请稍等。手环也不错。嗯。上班时间嘛，所以我比较忙，只有周六周日可以出来运动一下。你今天也看见了，我就喜欢骑骑单车呀、啊。平时呢，我再有时间呢，我还可以去爬爬山什么的。真健康。对了，你今天穿成这样、啊，你也挺喜欢运动吧？嗯，我也喜欢运动。呃，我也是健身中心的瑜伽教练。健身中心的瑜伽教练？嗯。哪家健身中心？呃，完美。完美，完美是一家很大的健身中心。对，我正打算去健身中心去强健一下自己身体呢。哎，妹妹，那你能不能给我留留一个你的电话号码？有什么事我可以向你咨询一下。哦，行啊，我把我们健身中心的前台电话给你，你有空就打电话呗。哎，来喝水啊！哎，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。哎，是魏魏吧？哎，真巧哎。哟，魏魏今天打扮的真青春活力，那桃子也在啊，啊，在哪儿都能碰见你啊。哎，你男朋友啊，真帅。你别乱说啊，这不是我男朋友。哦，哎哎，哥们儿，那个我叫果然。果然，哎，姓李，姓李叫李坤。哎，果然这名字。哎，那个李兆轩是你父亲吗？你是果长山的儿子。是啊。哎呦哎呦,呦，这世界太小了！我跟你说，你爸老跟我爸在一块下象棋。我跟你说，前两天那个你爸呀，还跟我爸说呢，说你哪天你要是早回家，就你爸带着你到我们家来吃饭。你看，没想到你要咱俩在这儿就见着了。抽时间，抽时间一定去。哎哎，你们这是是是干嘛？相亲呢
？啊，谁谁跟谁、啊？我跟李逵相亲呢。你你你有事吗？合适，特别合适。我跟你说，李逵，我跟你说，那个桃子我挺了解的。不是你，那个桃子，我跟你说，李逵我也挺了解的。那个哎，李逵，你你是海归，从国外回来之后，你现在在哪上班啊？我现在在一家那个外资银行上班。听听听听，在银行上班。我,我跟你说，李逵，桃子呢，我是挺了解的。不是你，就我们俩了解我吗？咱我聊，咱俩合作过呀，对吧？就是我做摄影师，就呢，他是那个拍我们那个电视购物的那个女模特。我跟你说，桃子呀，她真是特别漂亮，她跟别的那些女演员都不一样。你像有那些演员浓妆艳抹的，拍出来还不见得漂亮。有时候我给他做光的时候，什么什么勾个光了，根本就不用直接大平光一给。我因为我是摄影师嘛，以我摄影师的角度就看他最漂亮的就是眼睛，一双美丽的大眼睛，不是你还一眨一眨。你看这个外表清纯，我跟你说，当时他的那一出现就给我那个拍广告那那四老板，有点色那老板就迷的迷的五迷三道的，这是形象气质也特别好，最重要的就是他的性格。性格温柔，你你承认你温柔吧？我体贴，你你也承认你体贴吧？既温柔又体贴，所以我觉得这是绝对是一个好女人。差不多，心地还特别善良，一定要紧紧抓住，绝对不能放过。行，给你放过这样的女人，以后就不见得再能碰见了。不是，果然这事我劝你没关系。我知道跟我没关系，我我是我是帮着那个谁介绍啊，对不对？我在夸你呢。我跟你说，我正好我今天赶上。帮你们俩迅速穿针引线，你们俩尽快的熟悉和亲密起来，就争取，就就今天晚上就一块儿回家吧。因为今天是我们第一次见面，我们第一次，我才第一次见面啊！哎呦，就实在不好意思，差不多了啊啊！咱俩这种关系，你你说的差不多了。我没说完呢，我正准备要夸你，我还没没夸几句，我准备再夸个二三十句，我还有后面更好的。仨人在这聊的挺好，就他，你别瞎掺我，很美丽，他的美丽可以用很多词汇来形容。比如说貌美如花，呃，比如说清纯可人，尤其他那一双美丽的大眼睛，就清澈透明。闭嘴，果然你你你要不就赶快给我走。我还没说完。这两句三句怎么就就听你说了？我刚说了三个字，你熟吗？我用得着你夸吗？咱俩熟吗？我觉得挺熟的，我还到你们家去过呢。不你。就咱俩都一块吃个饭，咱俩熟不熟？你心里，我有事忙你自己的，这真不用你。我就是想帮，我就帮李逵，我不帮你。好的，我我这儿我去接个电话啊，回见啊，回见啊，回见，别放过这女孩，特别好。嗯、再见啊，薇薇，再见。诚心的问你。有劲吗？有劲，把我们俩拆散，你特高兴是吗？特过瘾，以前没玩过。你心里怎么那么变态呀、啊、你？扭曲。你绝对的，我跟你说，过去我就一直判断你这个人就简单的是心里有病，嗯、但我现在觉得你是道德败坏的问题。不是我哪儿道德败坏？我先说你有病这事儿，你说你恐婚，你出来瞎晃什么呀？你出来祸害人。我恐婚，我不是上次跟你解释过了吗？就是那记者他胡乱写的，他断章取义。我那天跟你说，就因为你妈把我挤得的，我当时跟你。哦，对，我哎，你别，你还别提我。我我,我已经跟你解释过了，果然是不是特喜欢桃子？嗯，果然追过桃子，不过他们俩没成。感觉他们俩挺般配的，挺可惜的。可惜什么呀？这样你不就有机会了吗？我跟你说啊，桃子挺好一姑娘，你赶紧的。哎，贝贝。你刚才说你是健身中心的瑜伽教练，我也想学瑜伽，你能不能给我说一说瑜伽？你练瑜伽不合适。为什么不合适？我跟你说啊，像你这种手长脚长、四肢僵硬的人，练瑜伽特别的遭罪。你放弃吧。为什么要放弃啊？只要能修成正果，什么罪我都可以赦。我开始觉得吧，我妈跟你闹，我还挺有愧疚感的。但是我跟你说，时间长了，我对你这个人了解越来越深，我觉得我妈一点说没错，你就属于耍流氓的行为。你老在我眼前晃干嘛呀？你一回两回三回四回的老出现在我面前，老搅和我，你干嘛呀？我还不能晃晃了。你别，我我我我倒是想问问你，我采访采访你，你什么意思？你你到底要干什么呀？我爱上你了，行了吗？我我是说我我爱招你生气，我一看见你气急败坏的样子，我就觉得特别过瘾。
你你人格人格分裂，你知道吗？我人格你有两个人格，你有一个人格说我爱你，你有一个人格就是要跟别人结婚生小孩去。婚纱你等会儿等会儿，我我我跟谁结婚？广美广美广美广美。要跟广美结婚生小孩，婚纱就是了，挺漂亮的婚纱，俩人一块儿看房子呢，你还在我这演什么戏呀、啊？不是你，等会儿我问你，是不是广美找过你？你就装，我真替广美感到悲哀。我跟你说，作为一个女人，你你你替她有什么可感到悲哀的？一个男人，我告诉你，我跟那广美早就已经结束了。她在我心目当中，我早已经把她挫骨扬灰，把那灰我全都扔了，燃了，灰飞烟灭了。就听明白了吧？哎呀，就孩子都要生了，灰飞烟灭。那你们房子也买了，你对他是不是有点女性同情啊？我告诉你，值得同情的是我，我不想跟你谈了。我觉得你你你你你这有问题。哎呀，我这有问题。我说你这人真够逗的。你说你心理扭曲、人格分裂，我都不说什么，你竟然道德败坏到这种程度，玩弄女性，你玩弄女性。我一定按照你的要求，我开始玩弄女性，我开始道德败坏，我开始像个幽灵、像个恶魔一样的纠缠着。我此生纠缠着你，以后叫我果幽灵，果恶魔，你等着吧。哎呀，脑子有问题这。你等我腾出功夫来的。你你就赶快，你赶赶快在我眼前消失。没消息是好事儿，您想啊，他们俩肯定对上眼了，有的聊啊。要没得聊的话，他肯定一会儿就走了。您记不记得那会儿跟果然见面？就别别别提这果然，您别提他，提提他我头都大。哎呀，是我也这么想着，我觉得是时间长点好，是吧？就说没聊着呢。但是时间越长吧，我也越紧张，心跳加速，我也越想知道个结果。哎呀妈，可千万是好结果。千万别是坏事！我跟你讲，千万千万成了吧，千万是保佑保佑！哎呀，我就想啊，你说桃子跟李逵万一不成，明天他去见魏魏，可魏魏成了，哎呀，我天哪，我就死定了！那蓝彩萍，我跟你讲，非蹬我鼻子上脸，我感觉这后果太可怕了，你根本不知道。不是不是不是，大爷，我跟您说啊，您别瞎操那心了啊！再说了。那也得问咱们家桃子愿意不愿意啊？他有什么不愿意的呀？你没看见，那条件太好了。我跟你说，那基本上就男人中的那精品、极品，就就,就那完美男人的典范。嗯，好吧，那谢谢谢谢你今天陪我。谢什么呀？反正明儿你得陪我去相亲。没问题，时间地点，我得回去问我妈，问完我再告诉你啊。好，嗯，然后走吧。好，拜拜，拜拜。嗯、喂，你好。喂，桃子。哎，我是李逵啊。你好，你好。我想跟你说个事儿啊。我觉得非常抱歉，我想你也觉出来了，咱们俩实际上不太合适。是，我我想法跟你一样。那好，那事情这样就简单多了。嗯，你还真是个痛快人。我这人做事呢，从来都是一是一二是二。打完电话以后呢，我就觉得我自己可以放下了。希望咱们以后还能做好朋友。很高兴认识你，有机会再联系。好。好，好嘞，拜拜，再见，嗯。爸，把明天的相亲推了吧。明天的相亲给推掉。啊，你想好了吗？我想好了。我觉得我已经找到了我自己心仪的女人了。啊？周日不见了
，呃，正好，哎，正好啊，我们家妹妹呢，她周日也有事儿。<笑>那行，那好，那就这样吧，哎，再见啊。怎么了？我是不是说了？啊，相亲这事儿赶早不赶晚，是不是？果不其然吧，人孩子父亲打电话来了，说周日取消了。哎，取消就取消吧，说明跟咱妹妹没这缘分啊！你激动什么？怎么没缘分？跟咱妹妹太有缘分了，我还跟你说、啊，这缘分就是被薛素梅活活给拆开了。你这儿净瞎说，这缘分是能拆开的吗？能拆开的，那就不是缘分。薛素梅，我服了你了，我斗不过你，你太有手腕了。哎，这相亲有什么手腕吗？要有手腕的话，你也是啊。关键是没有啊。怎么没有手腕？没有手腕，人孩子父亲能打电话把相亲取消了吗？我们两家人可以坐在一起吃吃饭、聊聊天，至少可以交个朋友吧？你说是不是？哎呀，你听着，肯定是素梅在外人面前说了咱们慧慧好多不好听的话，所以人家才不见了呀。薛素梅，从年轻到现在，你应该都知道吧？一直在背后说我坏话，现在把矛头对在咱们慧慧了。他欺负我可以，可是他欺负我女儿，我绝对饶不了他。行了行了，你冷静一下。你要这么吵下去还行啊，你们姐俩还得见面呢。谁跟他见面？我敢跟他见面吗？他不气在我头上拉屎拉尿才怪呢。我跟你说啊，我要是被薛素梅气出个好歹，你负责。我找他薛素梅，报上医药费去。是真疯了，连我这鱼都吓疯了，都不吃食儿了。<笑>好，好，好，太好，太好了！哎呀，这样的话，咱们两家关系又上一层楼。<笑>行，你就按我刚才跟你说那地址，你赶紧过来吧，好不好？你过来，过来，那个什么，咱们一块儿筹划一下孩子们的未来的事儿，好不好？商量商量。好，就这事儿等你啊。好，再见，再见。哎呀。不不不要吃！瞧把您给乐的，哎，怎么着，桃子成了？可不咋的呀！刚才那个，刚才就是李逵他爸打的电话，那个李逵给他爸来了个电话，说是啊，明天那个约会取消了吧？为什么取消啊？那不是人家桃子成了吗？因为妹妹那个取消了吗？哎呦，太好了！哎，你说这桃子也稳呐、啊，他说愣是一个电话他都不打。那那那难道说这个桃子他他还没下决心？他打下什么？人家这事儿、啊、哈，要李逵人家愿意，那就成了七分了。李逵那人的条件多好啊，真的是千里挑一呀、啊。嗯，呀，你看这事儿啊，转呢转呢，就在这儿等着呢。李逵就在这儿等着呢。我一看李逵，我就知道他是咱自己人，那就是咱们碗里的菜呀、啊。<笑>真的，没错。哎呀，那这次蓝彩萍可傻眼了，她一辈子跟我争，她都没争过。现在她闺女跟咱闺女这也争不过呀，哎，爽啊！我这一想，我就我就爽歪歪呀！我。那大爷，咱现在给桃子打电话。不不不，不用。他那那个，他一会儿就回来吃饭。另外一个，他这孩子，我跟你讲，他他肯定想给咱们惊喜，惊喜什么呀？你再把你妈给吓着。哎呀，我得弄俩菜。这老李呢，没准还能喝两盅。我跟他喝俩，我跟你说，你大姨年轻时候能喝俩。大爷，嗯，完了晚上啊，您跟李叔叔你们俩好好喝啊。我今天晚上回家取趟东西去。干啥呀你啊？你整的那么懂事儿。不用，你在这儿，你不在这没意思。不在，我有点东西得回去取去啊。再说了，您亲家不是来了吗？行了，哎呦我亲家，亲家也不如你重要啊。你到底想干嘛呀？我想对你说，我喜欢你，我想跟你约会。你第一次见我，就跟我说喜欢我，你是不是对每个女孩都这样？当然不是，我喜欢你那种直来直去的性格，对朋友又那么仗义。
完全符合我心中择偶的标准。我们接触才几个小时啊，你就说要跟我约会啊？你了解我吗？所以你更要给我机会，让我能够更加深入的了解你。你想知道我对你的感受吗？一见钟情。你是我这一辈子，我认定了我要娶的女人。你回去冷静冷静吧。明天一早醒来，你就不会这么想。千万别让我醒过来！相亲相亲，俩人往这儿那么一坐，对上眼儿了，太好了！<笑>据我观察啊，这个事儿八九不离十了。<笑>李逵要对桃子，没有这个意思。那他怎么叫我再打电话告诉另一个？第二天就取消了。<笑>那肯定的，这、啊、这是毫无疑问的，那就明摆着嘛。家里来客人了，桃<笑>子快来，快来，我给你介绍一下哈，这是那个<笑>李逵的爸爸李叔叔。哦，李叔，你好。你好，你好，比照片还漂亮一百倍。<笑>黄眼是吧？黄眼吗？<笑>我跟你说吧，哎呀，妈这些年哈、啊、就看这个好，<笑>你妈眼光不错吧？<笑>我跟你李叔叔聊了半天了，就聊你们这大事儿的，<笑>那什么大事儿啊？还有问吗？什么大事儿？这孩子，那李逵都给你李叔打电话了，说是怎么说呢？说说是啊，找到了想要找的人。啊，今天不就见了你？不就是你吗？不是李叔，李逵这么跟您说的啊？怎怎么了？什什么意思、啊？妈，我李叔，我觉得这里头肯定有误会。李逵他说他找到那个想找的人，那那人肯定不是我。我们俩都不是对方喜欢的类型。不行，我懵了，什什么意思啊？啊，什么意思啊？李叔叔。李逵他特别优秀，但是我们俩在一块儿确实没感觉。闭嘴，感觉当饭吃啊！你说实的，就我们俩往那儿一坐都没话说。没话可以找话呀，这是理由吗？这是理由吗？不不不，不是这这样这样，大妹子，我回去呢，跟李逵说，今后每到这个时候，叫他主动设计话题。不是李叔，这这不是李逵的问题。那是什么问题呀、啊？嗯。就比如说啊，李李逵他特别热爱运动，你看运动衣也穿来了，推辆自行车。你知道我根本就不爱动，我平时哪儿哪儿做运动啊？听的这这这这个好办，我回去命令他，今后少给我运动。<笑>这大哥根本就不是这么回事，多运动少运动，那是个事儿吗？那不是根本就不是。你说还有别的吗？没有，没了。啊，就因为这点事儿，你就你你就不跟人相处了。桃子，你是要把我气死你呀、啊！哎呀妈呀，我气得我都不知道说什么好。你这不是当儿戏吗？对婚姻呢？你这你也太不慎重，你也太不认真，也太不严肃了吧你呀、啊！不是妈，我严肃认真，就是我严肃认真，所以我觉得俩人在一块过日子不能互相救唤，得有感觉，是不是？感觉什么呀？感觉是最不靠谱的事儿。演戏可以靠感觉，生活中你找什么感觉呀？生活就是实实在在的，是吧？什什么感觉呀？呃，大妹子，这样，呃，桃子，呃，我问一句啊，今天李逵明明高高兴兴的给我打电话，说是终于找到了要找的那个人，他今天就见了你，那不是你会是谁呢？是吧？我知道了，人家看上你了。你把人家李逵拒绝了，是不是？不是妈，我们俩一出来他就给我打电话了，都说了，我我们俩都都觉得对对方不合适。那你说合适不合适？我们俩自己心里特别的清楚。那魏魏在旁边看着，都觉得说你们俩好。等等等等，魏魏怎么在呢？你把魏魏给带去了，我怕尴尬，我说带一半过去。哎呀，桃子，你可把我
给气死了你呀、啊！你说你这是脑子穿刺了，你还是这这这这把矿给加了呀？给你安排的小金，你带他去干嘛呀？你呀，你带他去干嘛呀？你啊！你说给你安排的这这个这这个不成那不成，好不容易这个好的，你又这这这这来这一出，你干嘛呀你呀？啊！你说吧，打你不成，骂你不成，劝你不成，这鼓励你不成，讨好你不成，什么你都不成，你，妈，你,你到底让你妈怎么办呢、啊？哎妈。妈，这事儿都怪我。你看，只知其一，不知其二。桃子，李叔是能理解你。感情这个东西嘛，那就感情双方的人呢最清楚了，是吧？不过你也得理解你妈妈呀，那心里投入太多了，我能感觉到。是我，他特希望你们俩好。对，我理解他。啊，哎，不光你妈呀，当家长的都这样。<笑>我就这样，一听你们这个事儿要成，就想到抱孙子了都。哎呦，我说，对你真是对不起，这事儿都不知道怎么弄就给弄成这样了，对不起啊。不是你想干嘛呀？你成心跟我这搅和是吧？就看不到我幸福是吧？我告诉你，你别哭啊，我现在不吃这一套。我到底做错什么了？你为什么要这么对我？我漂洋过海回来找你，我错在哪儿了？你凭什么这么对我？我犯了什么错了？我要是做的不好，你可以说我呀，你可以教我呀，我可以改呀。你这是什么态度？你能清醒点吗？现在不是三年前。妈呀，接一个电话，说明天呢相亲的事儿取消了，这不生气了吗？嗨，就为相亲这事儿啊，不见就不见呗，反正我也不想见。这事根本就不该怎么办，不要脸。妈，不至于，那人家不想见，说明他有喜欢的人了呗。我没说他，我说那个薛素梅呢。该说的说呀，不该说就别说了。什么叫该说的说，不该说的不说呀？我就是得让宝宝知道，薛素梅到底是什么样的人。宝宝，你给我听着啊，以后你跟薛素梅母女打交道，你必须时刻提高革命警惕性，小心上当受骗。妈，您这说的哪跟哪儿啊？你知道那相亲为什么取消了？那取消了就取消了呗，这也不重要。哎，可是本来说的好好的。这薛素梅又开始了，又开始在背后做小动作，说好回去给人打电话。他呢，哎，提前给人家打，还骗人说上厕所。正好啊，人家先见了桃子了，人家看上桃子了呀，气死我！那男的，是不是叫李逵啊？是，什么向日葵的葵？哎。你怎么知道啊？我今儿见着他了。你见着他了？你在哪儿见着他了？为什么要见他呀？我今天陪桃子去相亲了。我还以为你会给我什么好消息
，傻乎乎的去给别人当灯泡去。那我也不知道我们俩见的是同一个人呢、啊。那我问你，眼睁睁的看着别人相亲成功，而且那个人还是你本来要去相亲的，心里是不是挺难受的？他们俩好像也没成。李哥说。桃子不是他喜欢的类型，那你什么意思啊？那，你不会意思是说，他看上你了？他说，他说他一定要娶到我。哎呦，老团长，你看看，你看看，跟我当年一模一样。只要我跟那个人站在一起，我一定把他 PK 出去。好女孩，你太让妈骄傲了。老团长，怎么样？是不是大快人心？哎呀，你怎么还在呢？嗯，没有，没有。啊、哦，我这不在这儿等着吗？你要一会儿你起来要骂人了，找不着人骂，那不急坏了，是吧？骂谁也骂不着您呢，这跟您有什么关系啊？是孩子们自己看不上眼。李大哥呀、啊，嗯，以后咱两家也没什么关系了。以后呢，我也。不太想再跟你见面了，你回去吧。孩子的事儿归孩子的事儿，咱们好不容易认识一场，你不能说不见面就不见面了吗？是吗？孩子们的事儿都没了，咱见面还有啥意思？哎，你看啊，你对我养的李逵那么认可，我心里感动着呢。那就冲这个，无论如何我得请你吃顿饭呢，是吧？不想吃，你自己去吧。嗨、哎，多大的事儿啊！不就孩子没看上眼儿吗？像这种事儿，无非就两种可能性：一种是看得上，另一种是看不上。哎，各占百分之五十嘛。我们做家长的，你不能因为说子女不喜欢哪一个朋友了，或不喜欢哪个同学了，你就仗一肚子气。就不吃饭了啊！不一样啊，这是众人大事儿啊！哎呀，那这个终身大事儿，咱也不能浪费吧？这是什么呀？大酒店的自助餐优惠券，李逵客户给的。我这一直说找个伴儿一块儿吃，你看那个没有啊。今天最后一天了，嗯，三百八十八元一位。你看，啥优惠券？三百八十八，这么贵呀、啊？什么券？嗯，哎呀妈呀！这不是优惠券，李大哥，这是免费的啊！你看啊，三百八十八一位，两位就是六百七十六。<笑>李大哥，你是咋这样算的？怎么了？七百七十六，哪是六百？<笑>哎呦哎呦！还我这脑子光算小账了是吧？李大哥，天都晚了，你这临时也实在是找不着人了。实在不行我就陪你去吧，要不怎么办？就浪费了是吧？不是有句话吗？贪污浪费，极大犯罪。咱就这儿吧。哎呀，好。哎呀，丰盛的很呐、啊，啊！李大哥，筷子。哎呀，好，谢谢。来，咱就。李大哥。哎
，本来是要请你吃饭的，结果让你请了我，还拿我请你啊？我也没花钱呢，免费的嘛，是不是？来来来来，快吃。嗯，但是心里真是过意不去、啊。呃，好吧，你要实在过意不去啊，你就欠我一顿啊。呃，下次你请我，好不好？好好，那个，请你一定得来啊。招之即来，不管什么时候。<笑>来来来来来，快。说实话呀，真吃不下去呀、啊，心里堵得慌。嗨，你堵这个时候，你什么时候堵？这个时候也不能堵，咱把钱花了，票都交了，你不能堵，对不对了？那这这吃吃吃吃，一定得吃啊！嗯，大哥，嗯，吃，吃，不吃白不吃，吃了也白吃，吃，给大哥。饭店不答应啊！哎呀，逗你玩呢，李大哥，你怎么那么实在呀、啊？哎，你说，你说我是不是命好啊？你看那个薛宋梅，这绕那么大的圈子跟咱们玩心眼儿，但是。这人算不如天算呢，人家李逵啊，就是没看上桃子，就是看上咱们妹妹了。我太高兴了，我太幸福了。不行，我这个人呐，一贯的耿直，一贯的善良，一贯的朴实，对吧？我有事我不愿意憋在肚子里，我决定了。我给李逵他爸打个电话，我把这事儿啊原原本本的我告诉他，嘿嘿，行吗？啊，打打打打。喂，你好。哦，我是那个妹妹的母亲。哎，就昨天咱不是通过电话吗？啊，喂喂，妈妈，啊，你好，你好，你好。是这样，有件事儿啊，我想来想去啊，我觉得，呃，还是应该跟您汇报一下。是这样，嗯、呃，昨天咱们不是通电话，您告诉我说把这俩孩子的见面约会给取消了吗？哎呀，当时我这心里啊，还挺难受，我觉得挺遗憾的。但是现在我跟你说，有一个特大的喜讯，这俩孩子啊，居然见上了，不但见上了，你儿子还看上我女儿了，真的假的？真的真的真的，我跟你说，这俩孩子太有缘分了，你儿子呀、啊，不但看上了，还跑到我女儿的单位跟我女儿说，非我女儿不娶。哈哈哈哈哈！哈哎呀，我觉得这俩孩子呢，现在是认识了，那么到底能不能走在一起，就得看他们的缘分了。您说呢？是啊，让咱们共同祝福孩子们，好不好？好，好，好，说不定啊，咱们今后啊还少不了打交道。<笑>那就先这样，我挂了。哎，再见，再见。哎，好，好，好。我干得漂亮不漂亮啊？嗯，我知道，打完你就踏实了。对，不打完我还憋死了。嗯，他什么眼神啊？他不答应薛素梅吗？真是，他眼神肯定还不如你。没事，你就偷着乐吧。<笑>爸，嗯，你说，嗯，我还真没想到，没想到周日去见面的居然是他。嗯，爸，你觉不觉得我跟他之间这种缘分有点儿？有一种说不清道不明的东西，就感觉像冥冥之中给你准备的。我跟他注定的，他是老天爷送给我最大的一份礼物。嗯，就算啊，嗯，那天周六他不跟杨涛一块去，周日还是我跟他见面。嗯嗯嗯。嗯，既然这么有缘分呢、啊，咱就好好珍惜这个缘分啊！你放心吧，爸，我会的。嗯，另外你找个合适的机会啊。
，领着人女孩子来坐一坐，你也得向你老爸看一眼呢。他还没有答应跟我相处呢，还费着半天口舌，合着八字还没一撇，是吧？不是，爸，你听我解释啊。嗯，我跟他呀，这一撇是已经画好了，后面的事情我只要稍加努力，就等我把这银娜给画上，这事就成了。咱们也多理解一下大姨的心情啊，她是替你着急，她着急找一个好的人家把你给嫁出去。你想啊，她这回好容易碰上一个她自认为条件这么好的李逵，她能不着急吗？反正这事儿也是，这期望值越高就失望也越大。哎，我理解她，你说。你说能不理解他吗？他为我做那么多，那关键是这回我也配合呀。他让我干嘛我干嘛，但我跟那李逵真的不合适。反正那李逵也是一痛快人，我们俩第一时间就打了电话了，说不行就就就算了，谁也别浪费对方的时间。阿姐，昨天我相亲的时候果然跑过来搅和一通。果然，过去搅和你和李逵相亲。你说他这人有病吧？哎，那他怎么知道的呢？谁知道啊？就烦人。不是，桃子，这果然是不是心里一直还有你、啊？不，管他心里有没有我呢。你都不知道，他都要结婚了，婚房都选了，婚纱也定了，跟谁啊？广美，你你就他以前那女朋友？不会吧？哎，我一直没听媳妇儿提过这段啊。反正他在我面前，他也不承认，就各种各样的装。但我觉得他这就叫吃着碗里的，看着锅里的，多不道德呀！嘿，那，桃子，那姐得告诉你件事儿。就是反正已经这样了，我觉得我必须得把这件事情告诉你。你知道你这婚纱店的工作是怎么来的吗？在网上找的，我简历。这份工作是果然帮你找的，不是真的。这个丁总是果然和媳妇的发小，他们从小就是同学。而且我为了确认这件事情的真伪，我当场让媳妇给这丁总打了电话。没错，是这么回事。而且果然还交代，千万别说出去。不是他管得着吗？我用得着他给我找工作吗？我自我自己连一工作都找不着，这人怎么这样？早知道我根本就不去了。干嘛呀？干嘛呀？干嘛呀？干嘛呀？就就就就你这些这态度什么意思？这是我告诉你，我一开始没敢告诉你，我就怕你这样。干嘛呀？这是。行，我我一码归一码，我感谢他，我感谢他还给我找一工作。但是工作是工作，感情是感情，我对这个人真的是。太失望了，已经失望透顶了。我跟他，我跟他，我跟他真的一点可，一点可能性都没有了。哎，我跟你说哈，听说老李的儿子没相中桃子。哎，人家没说没相中，人家说不合适。他就是说没相中。没说吗？你不信你去问问他去。我为什么我问呢？我是亲耳听见的。就是没相中啊！我告诉你，你你耳朵有毛病，你把你脑子里想的安在人老李身上。嗯，桃子跟那李逵根本就不合适，相什么亲呢？这扯淡，是吧？你怎么知道的？你和桃子还有联系啊？我我又没什么联系，我就一猜的呀。有联系怎么了？我觉得桃子那孩子不错。哎呀，女人岁数一大把了，这再不错呀，也错了。别说老李那儿子相不中他，就是相中了，你说谁能受得了他那个疯妈呀？跟他们家的人一起过日子，那真是后患无穷啊！这个桃子越好吧，这越说明啊，都是他那个疯妈的原因。哎，你们平常总说我这个脾气不好，爱挑剔。哎，你说老李头这脾气够好的了吧？不也是受不了他妈那脾气吗？哎呀，妈，我今天这顿饭吃的是特别舒坦，太好。这些呀、啊，都是些好消化的食品。嗯，秋秋，嗯，你说有没有比好消化更重要的事儿啊？是什么？爷爷奶奶今天没吵架，是吧？对，你这个孩子
，那是因为你爸没犯错。嗯，主要是换赌罗嘴了。<笑>妈，你表扬我爸的时候特别美丽。这<笑>胡说你，<笑>是不是，娇娇？ Hello， 你怎么在这儿？我来锻炼。啊，帮帮那个。哎，你这人脸皮怎么那么厚啊？你就喜欢死缠烂打是吧？咱们结婚吧。如果你愿意的话，咱们可以先结婚，再谈恋爱。你是理财顾问对吧？是啊。我怎么觉得你这人做事挺冲动的？你们理财不是讲究以最小的投入得到最大的回报吗？而且要尽可能的规避掉风险。你为我做这些，不会为你带来任何的回报。而且，我就是风险，你最好给规避掉。我承认你说的是对的，理财就是要以最小的投入，在规避风险的前提下的利润最大化。但那只是我的工作而已，就我自己的情感而言，我只选择我自己所看重的项目，哪怕它有再大的风险，我也会不计成本的投入。我非常仔细认真的分析过你的一切，你知道吗？你有一个非常大的优势。我还有优势啊？当然。什么呀？年龄优势。立奎，你觉得你这么挖苦我有意思吗？你？我真没有在挖苦你，你听我说完行不行？女人到你这个年龄。基本上长定型了，性格、情绪都很稳定，不会出现太大的闪失和波动。这一点对婚姻尤其重要。对于我来说，我更渴望稳定，所以，我愿意冒这个险。你说完了。完了。好好考虑考虑我的建议。李逵多优秀啊！既然他都给你直接表白了。你这还犹豫什么呢？嗯，不行，桃子，我跟你说，我这辈子就算是单身到底，也绝对不会跟李逵在一起的。哎呦，魏魏，你别这么说，你这么说我可担当不起。你看，我跟李逵是这样的，我们两个都是对对方没感觉。那既然他对你有感觉，你干嘛不给他一个机会，也给你自己一个机会啊？再说了，你这样我真的压力很大。桃子，你千万别这么说，你要这么说，我压力才大了呢。你也知道，像我们俩这种大龄女青年，其实最需要的就是一个可以互相信任、互相倾吐的对象。我不想失去你，这比什么都重要。我明白。你看，我们两个人那么痛苦的经历，我们都走过来了。既然我们最后还能走在一起，就证明我们会做一辈子的好朋友。我给你保证，不会失去我的。你就放心大胆的去接触李逵吧，啊！桃子，你是了解我性格的，你真的觉得李逵跟我合适啊？嗯，大胆的试试看吧。我有一个要求。说，别说一个要求，一百个要求我都答应你。我是陪桃子去和你相亲的，我也没想到现在事情会变成这样。我觉得心里挺对不住桃子的，我不想让她再难过。你的意思？你能不能帮桃子找一个好的对象？你什么时候搞定这件事儿？我什么时候在考虑和你的事儿？你别说，你这个人还挺仗义啊！行，你放心好了，这事包我身上了。三十多岁，四十岁以上也行。啊，我是帮我一姐们介绍的，要不然我能找你吗？我知道你有能耐，人家没看上我。好嘞，好嘞。啊，那咱们废话少说，你尽量帮我找，要找着了，你到时候给我来电话，到时候我请你吃饭，好吧？多谢了，拜拜。哎，我跟你说个事儿啊，你身边有没有三十多岁、四十岁左右的单身男士，就是条件好点的？
特别现在着急想结婚生孩子的那种。我跟你说，我一定得对我这姐们负责任，好不好？你尽快啊！事儿啊，你记不记得咱们有一次去参加聚会？对对对，就小五过生日那回，当时在聚会上有一个画家，对吧？对对对，他说他叫高健。哎，我就是想问哈、啊，他当时是不是说过？他说让咱们帮他介绍女朋友，他特别着急想结婚，对吧？对对对，哎，那哥们什么情况啊？这个男的呢是个画家，四十多岁了，啊，不过他没结过婚的。前两个月呢，他才从澳洲回国定居的，现在呢就特别着急想结婚。经济条件方面应该是不差的。啊，条件这么好的人，他不找一年轻的呀？你以为现在男的就想找年轻的呀？那我们这个年龄段有我们这个年龄段女人的优势，那我们成熟了、定性了、懂疼男人了，也懂得真正的跟男人进行灵魂上的深度沟通了。你别笑，你说那年轻女孩谁懂啊？那都得男人围着转、哄着、疼着，那一不高兴了就使性子，可难伺候了。所以说，其实真到了谈婚论嫁的时候，这男人跟女人想法都是一样的，稳定才最重要。别提稳定了，我也想稳定啊！你别那么不自信，我告诉你，我们这样的女人才是香饽饽，真的。那我们有着成熟的内在，还有着美艳的外表，魅力值飙升，真的。男人，追都追不过来的。<笑>怎么了你？有变化。焕然一新，光彩照人，魅力无法挡。哎呀，你自己姐问你夸什么？不是我夸，我是感叹这李逵真没有能耐呀、啊，让你有这么大变化。这跟他有什么关系？这跟他没关系，没关系，真没关系，没关系，真没关系。这人那么好，你自己不去相见？嘿，这人是我拜托李逵特意给你找的相亲对象，千挑万选，好不容易找着他，还说跟李逵没关系。行啊，你们俩挺合适的，就好好相处吧啊。那你真不生气、啊？我不生气，你再说我就生气了。<笑>嗯，那你这相亲对象，你到底去不去？哎呀，我不去了，我妈那天天就张罗这事儿，我烦都烦死了。我好不容易消停一段时间。你不去，是不是你心里还惦记着果然呢？哎呦，谁惦记他了？那你不惦记他，你干嘛不去相着亲？这人多好啊！不，我，我说我不相亲来着。谁说我不相亲的？相必须得相，就是他。我跟你说，这人画家是吧？行，就是他了。这件就挺端庄的，御姐范嗯，很香。嗯，裸色这件我也喜欢，多淑女啊。嗯。我还有，别拿了，贝贝，你这是要把我全副武装啊！你拿这么多都挺好的，你让我选哪个呀？我，哎呀，你这样我特别紧张，紧张的我都不想去了。你紧张什么呀？你自己答应要去相亲的，而且我都安排好了。再说了，你挑个衣服那么纠结干嘛？关键是你要懂得挑人。我告诉你啊，高健的基本情况你是知道的，过了这个村就没这个店了。嗯，听你的。哎，你说这儿的人怎么都奇奇怪怪的呀？艺术圈的东西我真不懂啊！你说这画我真欣赏不了。你又不是来看画的，你是来看人的、啊。不是看人，你看呢？你说这人跟咱们生活圈的多远呢？这个你要理解的，那搞艺术的人呢，他就是不甘平庸的，跟我们普通人不太一样的。哎，是那
一出会冒烟的人吗？哎，就是高金芳。你你别现在过去，你等他旁边人散了，这么多人，多不好意思呀。是不好意思，有我呢。你别，哎，就在看你啊。他认得你啊？啊，我电话里跟他说了，我穿一件黑色裙子。你好，我是魏魏。我知道。Dress in black。嗯，这是我女朋友杨桃，你叫我桃子吧。桃子，很可口的名字，有一种想咬一口的感觉。啊？对，不是你这搞艺术的人，他夸人的方式都不太一样。不好意思，适应一下就好了。啊？你好，高健。你好。你不知道人物，这是世界上现在最风靡的一个舞蹈，全世界人都在跳。你们不知道？不能够啊。Come on style。啊？什么 style？ 韩国话 ，Come on style 就是一个韩国大叔跳的一个舞蹈，非常流行现在，所有人都在跳。你们不知？哎呀。其实这事儿呢，嗯 ，Brandy 知道吗？小甜甜，小甜甜都在电视节目里跟这位大叔学跳这个舞蹈，你说有多火？你们别小看这几个动作，经科学研究，就这几个动作，能治愈神经病？别笑，真事儿，科学研究的，精神病患者在跳了几天这个舞蹈之后好了。为什么？因为据研究，这个动作在跳起之后，可以分泌很多多巴胺，让人产生愉悦感。所以 ，come on style， 这有些事情是不能这个言传，只能意会的，知道吗？你们得跳起来，你得参与进来，跳起来。这桃子他会瑜伽，他练了六年了，特好。你练了六年瑜伽，那就那个 Alexander， 不是这位小姐，瑜伽基础六年，哇，业余的，一起跃跃，不行不行不行，必须的，不行，一起分泌多巴胺，真不行真不行，真不行，真的算算，桃子今天穿的不太合适啊，下回给我们洗个跟儿，下次下次，也是哈，行行下次，那个。喝点什么？随便吧。啊，都行。行，你要随便，你要都行。我给你们拿。嗯。哎，这什么圈子？我就说你，跟跟咱们有距离吗？神经病吧？不，我觉得高健还挺幽默的啊。他说话挺逗的，眼神脑的。哎，我这鞋跟高度累死我了！怎么？啊！没事，快快快！哎，妹妹，帮我上忙。上吧，上吧。快快快！起来，起来。好。哎呀，妹妹，我发了，发了。没事，没事，没事，没事。嗯。做了我的作品啊！哎呦，我丢死了！哎呦，你别想了，那。
那谁知道那是个艺术品啊？就一纸墩子搁墙边，谁知道它是让人看还是让人摔的？那么大一大堆儿搁那儿，我，哎呀，我终于知道为什么嫁不出去了，就是因为我太笨了。就是桃子这事儿要怪，这事儿要怪就怪李逵。啊！谁让他介绍一个什么从国外回来的艺术家，跟咱们就不是一个路数的。我现在满脑子都是那大堆，我现在这事儿就变成我胸口永远的痛了。你也别想那么多了，反正你以后也不会见到那个叫高健的人，也不会见到那帮跳那个什么《刚刚 Style》的人了，对吧？我估计他也不会再想见到我了。你别想了啊！咱们去吃好吃的，吃啥补啥啊！那你准备让我吃点啥呀？我脑子都成这样了，吃啥也补不上了。